ஹலோ எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு நம்ம கிளாஸ் லெவன் பிசிக்ஸ் யூனிட் செவன்ல இருக்கிற ஸ்ட்ரெஸ் அப்புறம் அதோட டைப்ஸ் தான் பார்க்க போறோம் ஓகே வென் ஃபோர்ஸ் இஸ் அப்ளைட் த சைஸ் ஆர் ஷேப் ஆர் போத் மே சேஞ்ச் டியூ டு த சேஞ்ச் இன் த ரிலேட்டிவ் பொசிஷன்ஸ் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் ஆர் மாலிகல்ஸ் ஸோ நம்ம இந்த எலாஸ்டிசிட்டியில பார்த்த மாதிரி ஒரு நம்ம டிஃபார்மிங் ஃபோர்ஸ் கொடுத்தோம் ஒரு ஆப்ஜெக்டுக்கு அப்படின்னா அதோட சைஸ்லயோ இல்லை ஷேப்லயோ இல்லைன்னா ரெண்டுமே மாறும் ஓகேவா எதனால அப்படின்னா அந்த ஆட்டம்ஸ்க்கு நடுவில் இருக்கிற அந்த இன்டர் அட்டாமிக் பொசிஷன்ஸ் என்ன ஆகும் சேஞ்ச் ஆகும் ஒன்று அது ரொம்ப கம்ப்ரெஸ் ஆகும் இல்லை ரொம்ப இல்லை ரொம்ப எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் ஸோ அதனால என்ன நட என்ன நடக்கும் சைஸ்லேயோ இல்லை ஷேப்லேயோ வந்து சேஞ்ச் நடக்கும் ஓகே திஸ் டிஃபார்மேஷன் மே நாட் பி நோட்டிசபிள் டு அவர் நேக்ட் ஐஸ் பட் இட் எக்ஸிஸ்ட் இன் த மெட்டீரியல் இட்செப் ஸோ இப்போ சில இதில் வந்து நம்ம கண்ணுக்கு தெரியும் அந்த சேஞ்ச் நடக்கிறது வந்து நம்ம கண்ணுக்கு தெரியும் சில இடத்துல வந்து நம்மளுக்கு கண்ணுக்கு தெரியாது பட் ஒரு டிஃபார்மிங் ஃபோர்ஸ் கொடுத்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு கண்டிப்பா ஏதோ ஒரு சின்ன டிஃபார்மேஷன் நடக்கும் அந்த பாடிக்குள்ளேயே நடக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகே வென் பாடி இஸ் சப்ஜெக்ட் டு சச் அ டிஃபார்மிங் ஃபோர்ஸ் இன்டர்னல் ஃபோர்ஸ் இஸ் டெவலப்ட் இன் இட் கால் அஸ் ரிஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ் ஸோ இப்போ ஏதோ ஒரு பாடியில நம்ம டிஃபார்மிங் ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அதுக்குள்ளேயே வந்து இன்டர்னல் ஃபோர்ஸ் ஒன்று டெவலப் ஆகும் ஸோ அந்த இன்டர்னல் ஃபோர்ஸ் தான் நம்ம ரிஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ இந்த ரப்பர் பேண்டை வந்து நான் ஒரு டிஃபார்மிங் ஃபோர்ஸ் கொடுத்து நான் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ நான் இந்த நார்மல் லென்த்தில் இருந்து இது இந்த லென்த்துக்கு சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ஒரு ஃபோர்ஸ் தேவைப்படுது அதான் நம்ம டிஃபார்மிங் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆனால் இந்த லென்த்துலேருந்து மறுபடியும் அதோட லென்த்துக்கே வர்றதுக்கு நான் எந்த ஃபோர்ஸுமே கொடுக்கல ஓகே இந்த லென்த்தில் இருக்கு மறுபடியும் அதோட ஒரிஜினல் பொசிஷனுக்கு வர்றதுக்கு நான் எந்த ஃபோர்ஸுமே கொடுக்கல பட் அதோட ஒரிஜினல் பொசிஷனுக்கு அது வருது எப்படி வருது அப்படின்னா அதுக்குள்ள ஒரு இன்டர்னல் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது ஓகே நான் இப்போ கொடுக்கறது வந்து டிஃபார்மிங் ஃபோர்ஸ் இது வந்து டிஃபார்மிங் ஃபோர்ஸ் அந்த டிஃபார்மிங் ஃபோர்ஸ் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் அது பேக்ல வருது ஏன் வருது அப்படின்னா அதுக்குள்ள ஒரு இன்டர்னல் ஃபோர்ஸ் இருக்கு ஸோ அதுதான் நம்ம ரிஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ அப்போ ஸ்ட்ரெஸ்னா என்ன அப்படின்னா இந்த ரிஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ் பர் ஏரியா ஸோ அதுதான் நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே இந்த ஃபோர்ஸ் பை ஏரியா அப்படின்ற ஃபார்முலா வந்து நம்ம எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்கும் எதோட ஃபார்முலா அது ப்ரெஷரோட ஃபார்முலா ஸோ ப்ரெஷருக்கும் வந்து நம்மளுக்கு ஃபோர்ஸ் பை ஏரியா தான் ஃபார்முலா அப்போ ப்ரெஷருக்கும் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா ப்ரெஷர் அப்படின்றது நான் கொடுக்குற அந்த டிஃபார்மிங் ஃபோர்ஸ் பர் ஏரியா தான் நம்ம ப்ரெஷர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே அந்த ரிஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ் அது தானாக இன்டர்னலாக ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது இல்லையா ஸோ அந்த ரிஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ் பர் ஏரியாவை தான் நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ இதுதான் ப்ரெஷருக்கும் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம் த எஸ்ஐ யூனிட் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஓகே ஆர் பாஸ்கல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா ஃபோர்ஸுக்கு வந்து நம்மளுக்கு நியூட்டன் அப்படின்னு வரும் ஏரியாவுக்கு வந்து மீட்டர் ஸ்கொயர் ஸோ அதனால நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் இல்லைனா நம்ம பேஸ்கல்லையும் சொல்லலாம் ஓகே அண்ட் இட்ஸ் டைமென்ஷன் இஸ் எம்எல் பவர் மைனஸ் ஒன் டி பவர் மைனஸ் டூ எப்படி வருது இப்போ ஃபோர்ஸோட ஃபார்முலா என்னது எஃப் இஸ் ஈக்வல் டு எம்ஏ இல்லையா ஸோ இப்போ எம்னா வந்து மாசு மாசுக்கு டைமென்ஷனில் எழுதும் போது நம்ம கேபிட்டல் எம் அப்படின்னு எழுதுவோம் ஆக்சலரேஷனுக்கு எழுதும் போது என்ன வரும் ஆக்சலரேஷன்னா வந்து ஆக்சலரேஷன் இஸ் ஈக்வல் டு வெலாசிட்டி பை டைம் இல்லையா ஸோ வெலாசிட்டிக்கு வந்து எல் டி பவர் மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை ஒரு டி வரும் ஸோ இந்த டி மேலே போயிடுச்சு அப்படின்னா எல் டி பவர் மைனஸ் டூ அப்படின்னு வரும் ஓகே ஸோ அப்போ ஆக்சலரேஷனுக்கு எல் டி பவர் மைனஸ் டூ வேற என்ன இருக்கு ஏரியா இருக்கு இல்லையா கீழே ஸோ ஏரியாவுக்கு என்ன வரும் லென்த் இன்டு லென்த் தான் ஏரியா ஓகே ஸோ எல் ஸ்கொயர் அப்போ நம்ம ஸ்ட்ரெஸ்ஸோட டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா எழுதணும் ஓகே ஸ்ட்ரெஸ்ஸோட டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா என்னன்னா ஃபோர்ஸ் பை ஏரியா அப்போ ஃபோர்ஸுக்கு வந்து எம்எல் டி பவர் மைனஸ் டூ ஏரியாவுக்கு வந்து எல் ஸ்கொயர் ஸோ இந்த ஸ்கொயரும் இந்த எல்லும் கேன்சல் ஆயிடும் ஓகே அப்ப எம் இந்த எல் மேல போயிடுச்சுன்னா எல் பவர் மைனஸ் ஒன் டி பவர் மைனஸ் டூ ஓகே ஸோ இதுதான் ஸ்ட்ரெஸ்ஸோட டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா ஓகே ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் அ டென்சார் ஓகே டென்சார் அப்படின்னா ஸோ இப்போ வந்து ஸ்கேலார் இருக்கா ஸோ ஸ்கேலார்க்கு என்ன இருக
அது வெக்டார் லாஸையும் ஒபே பண்ணணும் ஓகே அதே டென்சார் அப்படின்னா அதுக்கு மேக்னிடியூடும் இருக்கும் டைரக்ஷனும் இருக்கும் பட் இந்த வெக்டார் லாஸ் அது ஒபே பண்ணாது ஸோ அதான் நம்ம டென்சார் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே அதே மாதிரிதான் இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கும் மேக்னிடியூடும் இருக்கு டைரக்ஷனும் இருக்கு பட் அந்த வெக்டார் லாஸ் எல்லாம் அது ஒபே பண்ணாது ஸோ வந்து இந்த நம்ம டென்சார் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் நம்ம டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் தான் பார்க்க போறோம் லாங்கிடியூட்னல் ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ஷேரிங் ஸ்ட்ரெஸ் ஆக்சுவலி மொத்தமா என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கு அப்படின்னா மொத்தம் மூணு டைப்ஸ் இருக்கு ஓகே ஸ்ட்ரெஸ்ல மூணு டைப்ஸ் இருக்கு லாங்கிடியூடினல் ஒண்ணு ஓகே லாங்கிடியூடினல் ஒண்ணு ஷியரிங் ஸ்ட்ரெஸ் ஒண்ணு அப்புறம் வால்யூம் ஸ்ட்ரெஸ் ஒண்ணு ஓகே இந்த லாங்கிடியூடினல்லே ரெண்டு இருக்கு ஓகே டென்சைல் அப்புறம் காம்ப்ரசிவ் கிவா ஸோ இந்த அஞ்சு டைப்ஸ் என்னதான் நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம் ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லாங்கிடியூடினல் ஸ்ட்ரெஸ் லாங்கிடியூடினல் என்னது சம்திங் அந்த லென்த்துக்கு கனெக்டடா இருக்கிறது ஓகே லாங்கிடியூட் அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம இந்த லென்த் தானே சொல்லுவோம் ஸோ லென்த்துக்கு சம்பந்தப்பட்ட ஸ்ட்ரெஸ் தான் நம்ம லாங்கிடியூடினல் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் லெட் எஸ் கன்சிடர் அ பாடி ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஜெக்டை எடுத்துக்கிறோம் When many forces act on the system, the center of mass remains at rest. So, இப்ப இந்த இடத்துல வந்து நிறைய ஃபோர்சஸ் எல்லா சைட்ல இருந்தும் ஆக்ட் ஆகிட்டு இருக்கு அதோட சென்டர் ஆஃப் மாஸ் வந்து கான்ஸ்டன்ட்ல தான் இருக்கு அந்த சென்டர் ஆஃப் மாஸ் வந்து எதுவும் சேஞ்ச் ஆகல ஆனா எல்லா சைட்ல இருந்தும் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகே ஹவு வர் த பாடி கிட்ஸ் டிஃபார்ம்ட் டியூ டு தீஸ் ஃபோர்சஸ் அண்ட் சோ தட் த இன்டர்னல் ஃபோர்சஸ் அப்பியர் சோ இப்ப நம்ம எல்லா சைட்ல இருந்து போர்ஸ் கொடுக்கறோம் இல்லையா அதனால என்ன ஆகும் அந்த பாடி லைட்டா டிஃபார்ம் ஆகும் இப்ப டிஃபார்ம் ஆச்சுன்னா அதுக்குள்ள இருக்கிற இன்டர்னல் போர்ஸ் வெளியில வரும் சோ அதுக்குள்ள ஒரு இன்டர்னல் போர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும் ஓகே லெட் டெல் ஏ பி த கிராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா ஆஃப் த பாடி ஓகே சோ இந்த பாடியில ஒரு கிராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா ஒரு சின்ன ஏரியாவை நம்ம எடுத்துக்கிறோம் சோ அது வந்து நம்மளுக்கு டெல் ஏ த பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பாடி ஆன் டூ சைட்ஸ் ஆஃப் டெல் ஏ எக்ஸட் இன்டர்னல் போர்சஸ் எஃபெக்டார் அண்ட் மைனஸ் எஃபெக்டார் அண்ட் ஈச் அதர் is due to deformation okay so ipo inda or small cross sectional area mattum namba eduthukrom and the cross sectional area la rend inda side la rend or internal force um opposite side la or internal force um act ago so or side namba f nu eduthukona innor side a minus f appdi eduthukona okay ipo inda body mele ella side la rend force act agudhu namba adle rend or chinna cross sectional area va paathom appadina adle இந்த சைட்ல ஒரு இன்டர்னல் போர்ஸும் இந்த சைட்ல இருந்து ஒரு இன்டர்னல் போர்ஸும் ஆக்ட் ஆகும் விச் இஸ் எஃபெக்டார் அண்ட் மைனஸ் எஃபெக்டார் இந்த போர்ஸ் கேன் பி ரிசால்வ் இன் டு டூ காம்பனட்ஸ் சோ இப்ப இந்த ஏரியால பாத்தீங்கன்னா இந்த போர்ஸ் சம்வாட் நம்மளுக்கு பெர்பண்டிகுலரா இருக்கிற மாதிரி தெரியும் பட் அது பெர்பண்டிகுலரா இல்ல அது எப்படி இருக்கு அப்படின்னா இப்போ அந்த கிராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா எப்படி இருக்கு அப்படின்னா அந்த போர்ஸ் வந்து இப்படி இருக்கு அதுக்கு பெர்பண்டிகுலரா இல்ல ஓகேவா சோ இது வந்து எஃப் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா இது நம்ம ரெண்டு காம்பனன்ஸா ரிசால்வ் பண்ணும் ரிசால்வ் பண்ணும் போது இதுக்கு பேரலா ஓகே இதுக்கு பேரலா ஒரு போர்ஸ் ஒரு காம்பனன்ட் வரும் இதுக்கு பெர்பண்டிகுலரா ஒரு காம்பனன்ட் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஓகே இது நம்ம பேரலல் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்ல டேஞ்சென்ஷியலும் சொல்லலாம் ஓகே டேஞ்சென்ஷியல்ல இந்த சர்க்கிளுக்கு இந்த ஒன் சைட் டச் பண்ணிட்டு போறது அந்த கான்செப்ட் இங்க எடுத்துக்காதீங்க சோ இதுக்கு நம்ம பேரலா எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அது டேஞ்சென்ஷியல் ஓகே அதுக்கு பெர்பண்டிகுலரா எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு நார்மல் அப்படின்னு வரும் ஓகே ஓகேவா சோ இது எஃப் என் இது எஃப் டேஞ்சென்ஷியல் ஓகே சிம்பிள் பேர் சிக்மா என் இஸ் ஈக்வல் டு எஃப் என் டிவைடட் பை டெல் ஏ ஓகேவா சோ இதுதான் லாங்கிடியூடினல் ஸ்ட்ரெஸ் அதே டேஞ்சென்ஷியல் ஸ்ட்ரெஸ் ஓர் ஷியரிங் ஸ்ட்ரெஸ் ஓகே சோ டேஞ்சென்ஷியல் ஸ்ட்ரெஸ் ஓர் ஷியரிங் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து என்னது சிக்மா டி இஸ் ஈக்வல் டு அந்த எஃப் டேஞ்சென்ஷியல் ஃபோர்ஸ் டேஞ்சென்ஷியல் டிவைடட் பை அந்த கிராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா ஓகே சோ நம்ம என்ன பார்த்தோம் லாங்கிடியூடினல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் ஷியரிங் ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் பார்த்தோம் இதுதான் வந்து இந்த நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ் அந்த பெர்பண்டிகுலரா ஆக்ட் ஆகிற ஸ்ட்ரெஸ் தான் நம்மளுக்கு லாங்கிடியூடினல் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு வரும் ஓகே அதே ஷியரிங் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னா அந்த போர்ஸ் டேஞ்சென்ஷியலா ஆக்ட் ஆகுறது ஓகே டேஞ்சென்ஷியல் அந்த கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியாக்கு டேஞ்சென்ஷியலா ஆக்ட் ஆகுற போர்ஸ் பை 
okay so longitudinal stress can be classified into two types tensile stress and compressive stress so inge paatha maadhiri motha moon types la inda longitudinal liye rendu subdivision irukku one tensile stress inonnu vandu compressive stress okay va so the internal forces on two sides of delhi may pull each other okay it is stressed by equal and opposite forces then the longitudinal stress is called as tensile stress ipo na inge sonna la internal forces act aago appdi solittu அந்த இன்டர்னல் ஃபோர்ஸ் வந்து இப்படி புல்லும் பண்ணலாம் ஆர் புஷ்ஷும் பண்ணலாம் ஓகேவா ஸோ அது புல்லும் பண்ணலாம் ஆர் புஷ்ஷும் பண்ணலாம் நம்ம பார்த்தோம்னா இந்த இன்டர் அட்டாமிக் நார்மல் டிஸ்டன்ஸ் இது அப்படின்னா ஒன்று அது கம்ப்ரஸ் ஆகும் ஓகே இன்னும் அப்படி புல் பண்ணி சாரி புஷ் பண்ணி இன்னும் க்ளோஸர் ஆகும் ஆர் எஸ் புல் பண்ணி இன்னும் பெருசும் ஆகும் ஸோ ரெண்டுமே ஆகும் இல்லையா ஸோ இப்போ அந்த இன்டர்னல் ஃபோர்ஸ் வந்து புல் பண்ணிச்சு ஓகே புல் பண்ணிச்சு அப்படின்னா நம்ம அதை ஸ்டென்சல் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே புஷ் பண்ணிச்சு அப்படின்னா அதை கம்ப்ரஸ்ஸு ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே அதாவது இப்போ புல் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அது வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் இல்லையா ஸோ எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது ஸோ அது மாதிரி புல் பண்ணுது அப்படின்னா அது நம்ம டென்சல் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே கம்ப்ரஸ்ஸு ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு சொல்லும் போது அது ரெண்டும் புஷ் பண்ணும் ஓகே இப் இப்படி இருக்கும் இப்படி உள்ள பக்கமாக புஷ் பண்ணும் ஸோ அது நம்ம கம்ப்ரஸ்ஸு ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து வால்யூம் ஸ்ட்ரெஸ் This happens when the body is acted by forces everywhere on the surface such that the force is any point is normal to the surface and the magnitude of the force on the small surface area is proportional to the area. So, if volume stress is happening, the body is happening in the volume. Okay, so that's why volume stress is happening. Now, let's take a ball. Okay, that's why there is a fluid. Okay, so in the fluid, in the ball, in the ball, in the ball, ஃபோர்ஸஸ் ஆக்ட் ஆகும் எல்லா சைட்ல இருந்தும் ஓகே எல்லா சைட்ல இருந்தும் ஃபோர்ஸஸ் ஆக்ட் ஆகும் அந்த எல்லா ஃபோர்ஸுமே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நார்மல் டு த சர்ஃபேஸ் இந்த சர்ஃபேஸ்க்கு இந்த சர்ஃபேஸ்க்கு நார்மலாக இருக்கும் ஓகேவா பர்பண்டிகுலராக இருக்கும் அந்த மேக்னிடியூட் ஆஃப் த ஃபோர்ஸ் அந்த ஸ்மால் சர்ஃபேஸ் ஏரியா இஸ் ப்ரொபோர்ஷனல் டு த ஏரியா ஸோ இந்த பர்டிகுலர் ஏரியாவில் ஆக்ட் ஆகிற ஃபோர்ஸ் வந்து அந்த ஏரியாவுக்கு ப்ரொபோர்ஷனலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் இந்த சாலிட் இஸ் இமர்ஸ்ட் இன் அ ஃப்ளூவிட் ஸோ இந்த சாலிட் வந்து நான் ஒரு ஃப்ளூவிட்ல இமர்ஸ் பண்றேன் உள்ள போடுறேன் அப்படின்னா அதுக்கு எல்லா சைட்ல இருந்தும் என்ன ஆகும் ப்ரெஷர் உண்டாகும் ஸோ எல்லா சைட்ல இருந்தும் அதுக்கு ப்ரெஷர் வரும் ஓகே ஸோ அந்த ப்ரெஷரை நம்ம பீன்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன வரும் ப்ரெஷர் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபோர்ஸ் பை அந்த பர்டிகுலர் ஏரியா இல்லையா ஸோ இந்த பர்டிகுலர் ஏரியா ஸோ டெல் ஏ அப்படின்னு வரும் ஓகே அப்ப நம்மளுக்கு ஃபோர்ஸ் என்னன்னு வரும் force is equal to p into del a abdin varu so force on any area del a is equal to f is equal to p into del a abdin varu where f is perpendicular to the area namba starting le paathom le is normal to the surface perpendicular ah irukum and the area ku perpendicular ah irukum thus the force per unit area is called as volume stress so adanal the force per unit area vada namba volume stress nu solrom which is same as pressure so volume stress vande same as pressure okay ma'am so avladha in the video thank you for watching